1972년 호주의 어느 폐가 그곳에 인형이 하나 있었다 그런데 그 인형은 호주에서 가장 무서운 인형으로 꼽히게 된다 1981년 호주 지역 방송의 다큐멘터리가 큰 화제를 모으는 듯 뜻밖에도 다큐멘터리의 주인공은 인형이었다 이 인형은 큰 눈코입을 가진 성인 남성의 얼굴에 긴 머리를 늘어뜨리고 흰색 블라우스 위에 외투를 착용하고 있었는데 과연 이 인형에는 어떤 사연이 있는 것일까 1972년 Coming back to our hometown reminds a lot of old memories. Yeah, it's been a while since we came here last time. And it's been a while since I saw you last. We've been busy, you know. Queensland에 살고 있던 20대 청년 캐리 월튼은 할머니의 장례식에 참석하기 위해 고향인 뉴 사우스 웨일즈의 와가와가 마을에 방문한다. Wait. Wasn't there an abandoned house around here? Oh, you're right. Yeah, we tried to get it and get our guts to remember it. <laughs> Even be beating on it. <laughs> and both couldn't. Hmm. Wanna try again? Wonder if it's still there? Are you serious? 그들은 고양이 온 김에 예전부터 마을에 있던 폐가에 가보는데. What are we doing here, man? Let's go. What? Don't tell me you still scared. <laughs> ah, this is how it looks like. This is how it really looks like. Mm. Ah! <laughs> you still a coward. <laughs> ah, you still a coward. <laughs> 그곳에서 이 인형을 발견한 것이요. Who left that doll here? Maybe I should take it. What? What for? It's very unique, and it needs a new owner, you know. 캐리는 특이하게 생긴 그 인형이 마음에 들었고, 이에 인형에게 레타라는 이름을 붙여주고 자신의 집으로 가져갔다. 그런데 그뒤 이상한 일이 벌어진. 오이. Oh Why does he keep barking? 캐리가 키우던 온순한 개가 갑자기 폭력적으로 돌변해 인형을 물어뜯으려 하는가 하며. What an interesting doll. Yeah, it's very unique. 인형을 본 사람마다 우울감을 보수하고 몇몇 여성들은 울음을 터뜨리기도 했는데 
I definitely heard someone talking. <목소리> 인형이 소리를 내는 것처럼 느끼기도 했다는 것이다. 심지어 Who is it? Are you kidding me? 인형의 것으로 보이는 발자국이 찍혀 있기까지 했다는데. He's starting to get on my nerves. I should take it somewhere far away and throw it away. 이에 캐리는 인형을 집에서 치워버리기로 한. Bench? 그런데 이상하게도 인형이 차에 딱 달라붙은 것처럼 움직이지 않았다는 것이다. I don't think this is an ordinary doll. What on earth is it? 결국 게리는 인형을 버리지 못했고 골동품 전문가에게 인형을 가져간다. 분석 결과 인형은 200여 년 전인 1800년대 동유럽에서 집시들이 사용하던 재료들로 만들어졌다는 것이다. 그리고 무엇보다 놀라운 것은 this hair? I believe it's human hair. What? 인형의 머리카락이 실제 사람의 머리카락이라는 것이었는데 그후이 사실이 알려지면서 1981년 다큐멘터리 방송에 인형과 함께 출연한 것이었다. 이에 방송 촬영팀은 인형의 비밀을 알아내기 위해서 심령술사 키샤와 함께 캐디의 집을 찾는다. 그런데 Mr. Walton, can I have a look at your door, please? Sure. <gasps> the doll is possessed by a boy spirit. What? It's possessed by a boy spirit? No, let's get up. 심령술사 키샤에 따르면 oh, my hat. Ah, ah, ah. 200여 년전 집시 소년이 물에 빠져 사망했는데 그 아이의 영혼이 아이가 생전에 가지고 놀던 이 인형 안으로 들어갔다는 것이다. 실제로 유럽의 일부 집시들 아이가 죽으면 평소 좋아하던 물건에 영혼이 깃든다고 믿는다는데. 이러한 리타 인형에 대한 이야기가 방송되자 호주 전역에서 이 인형은 큰 화제가 된다. 하지만 That doll is possessed by a boy spirit? Oh, that's really creepy. Do you really buy this nonsense? How naive. 대부분의 사람들은 이를 믿지 않았다. 
그러던 1994년 리타 인형과 케리가 또한번 방송에 출연한다. 그때도 역시 몇몇 제작진은 리타 인형과 캐리의 사연을 진짜라고 믿지 않고 비웃었는데. 그런데 그 순간 갑자기 정전이 되더니 조명이 폭발하는 기이한 사고가 발생한 것이다. 이 모습은 고스란히 방송으로 나갔으며 다시 한번 큰 화제를 모았다고 하는데 그렇다면 정말 이 인형에는 200여 년전 익사한 아이의 영혼이 깃들어 있는 것일까 흉가에서 발견된 인형과 인형을 둘러싸고 벌어진 미스터리한 일들. 이 인형은 현재까지 캐리 가족들이 보관하고 있으며 호주에서 가장 섬뜩한 인형으로 꼽히고 있다.